بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جتنے بھی درود پاک پڑھ کر بھیجے کم ہے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ بھی ہے شکرانہ بھی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا اگر ہمیں نہ پتا ہوتا تو ہم بھٹکتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمانہ آخرت سے پہلے کے سال جھوٹ تھوکے فریب کے ہوں گے اور نہ ختم ہونے والے فطروں کے ہوں گے ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہودی زائنس کا معنی ہے کہ یہ اللہ کے چوزن پیپل ہے یعنی خدا کے چنے ہوئے لوگ صرف اور صرف ہم یہودی ہیں غیر یہودیوں کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں اسی ایجنڈے کو لے کر وہ غیر یہودی چاہے مسلمان ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو اس کو ختم کرے اس کو تباہ کرے حال ہی میں امریکہ کی ریاست کیالیفورنیا میں جو آگ لگی ہے کہا جا رہا تاریخ کی بدترین آگ میں سے ایک ہے آگ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں تو پتہ چلا ایسا لگ رہا ہے دوزخ کا منظر پیش کرے حالانکہ دوزخ اس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں اتنی سوچ ہی عطا نہیں کی کہ ہم اس دوزخ کا تصور کر سکے اب حال کیا ہے میڈیا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ آگ نیچرل تھی یعنی قدرتی طور پر یہ آگ لگی تھی قدرت کی طرف سے صبح شام یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مگر حقیقت میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ آگ پوری پلاننگ کے ساتھ لگائی گئی تھی اور ان علاقوں ان ایریاز میں لگائے گئے جہاں ایجنڈا ٹونٹی ون یعنی ٹونٹی تھرٹی کے تحت جو دو ہزار پندرہ سے جس کی تیاری شروع کر دی گئی تھی اس کے تحت لگائی گئی ہے ہم نے آپ کو کرالا میں ہونے والے سلاب کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ خود ساکتا ہے میچیو کاکو سائنس دان نے ایک دفعہ ٹی وی پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ اب سائنس دانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ کئی ہزار عرب وارٹ لیزر فضاء میں فائر کرتے ہیں اور اس سے بارش آتی ہے سلاب آتے ہیں اسی طرح ہارپ کی ٹیکنالوجی بھی ہے آپ دیکھئے کہ بارش اسی طرح دبائی سعودی عرب قویت یعنی ہر جگہ برسائی جا رہی ہے اور حدیث شریف میں ایک بڑی زبردست بات آتی ہے وہ ہمیں حیران کر دیتی ہے کہ زمانہ آخرت سے پہلے بارشیں ہوں گی لیکن زمین نباتات نہیں اگائے گی کیونکہ خود ساختہ بارشیں جو ہوتی ہیں پلانٹیڈ بارشیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں اس سے نیچرل کام تو نہیں ہو سکتا اب یہ جو سلاب آ رہے ہیں دنیا بھر میں آ رہے ہیں اسی کی کڑی ہے پاکستان میں زلزلہ ہار کی کارستانی تھی اب حال ہی میں کیلیفورنیا کی آگ آپ ذرا اس علاقے کو دیکھیں جہاں پر آگ لگی ہے آپ کی سکرین پر تصویر چاہ رہی ہے وہ علاقہ جہاں پر آگ لگی ہے یعنی لگائی گئی ہے ایجنڈا ٹونٹی ون کہتا ہے کہ دنیا کا پورا سٹرکچر چلانا ہے بدلنا ہے دوہزار تیس تک یہ دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کیلیفورنیا کی ہائی سپیڈ بولٹ ٹرین ریل سسٹم بنانی ہے اب اس کی تصویریں دیکھیں جہاں پر انہوں نے یہ ٹرین بنانی ہے اب غور کر رہے ہیں چیزوں کو جس جگہ پر انہوں نے ٹرین بنانی ہے ہو بہو اگزیکٹلی وہی جگہ پر آگ لگی ہے کیا کوئی سوچ سکتا ہے اب ان دونوں تصویروں کو ساتھ ملا کر دیکھیں ہو بہو وہی جگہ پر آگ لگی ہے جہاں ان لوگوں نے ٹرین بنانی ہے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے آگ لگائی ہے اور یہ آگ کیسے لگی اس کو سمجھ لیں ان لوگوں نے ایک لیزر سسٹم تیار کیا ہے جس کو انہوں نے آخری آرمی گڈون ہر مجدون جنگوں میں استعمال کرنا ہے جو ہونے ہی والی ہے اس میں کیا ہوگا یہ انرجی ویپن لیزر کو استعمال کریں گے جس سے اس ملک کے ایٹمی ہتھیار سمیت جہاں چاہیں گے لیزر ماریں گے اور تباہی مچا دیں گے وہ علاقے تباہ و برباد ہو جائیں گے اسی طرح جیسے ان لوگوں نے یہ سب کیا لوگوں کو تباہ و برباد کیا بری طرح سے لوگ علاقے چھوڑ چھوڑ کر دوسری سٹیٹ میں جا کر عباد ہو رہے ہیں جو لوگ یہاں قریبی رہتے ہیں جن کے گھر وغیرہ ہیں پراپٹیز ہیں ان کا ریٹ آپ دیکھئے اگر کسی کا کوئی دس لاکھ ڈالر تھا تو وہ اب پچاس ہزار ایک لاکھ ڈالر تک پہنچ چکا ہے سب کی سب لوگ پراپٹیز جو رہ گئی ہیں وہ بیچ رہے ہیں کچھ تو رہنے کے قابل نہیں ہیں ظاہر ہے جب لوگ رہیں گے نہیں جب سٹرکچر ہی پورا تباہ و برباد ہو جائے گا تو جو باقی ہیں وہ کہاں رہیں گے ان سے پراپٹیز لے لی جائے گی اور اس پورے مقصد کے لیے استعمال کی جائے گی آپ تصویروں کو غور سے دیکھیں اس وقت امریکہ کے لوگوں میں اس بحث کو تقویت مل رہی ہے ہمارے تو میڈیا نے دکھانا نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر تو آپ کو پتا ہے ایک طرف منظور پشتین جیسوں کے ایجنڈے ہیں 
दूसरी तरफ नून लीग जो सुबह शाम मुसाद और दूसरी जनसियों के साथ मिलकर काम करती है जमात इस्लामी फजलान की जमातों का तो आपको पता ही है सवाल यह है कि इस पर हम तो डिस्कस नहीं करें हमारे एरिया में होता है ज़रूर हम करते लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है अमरीकियों को समझ आ रही है कि इनके साथ फ्रॉड हो रहा है देखिए सी ए ने एक लफ्स मुतारफ़ करवाया था कॉन्स्परेसी थ्योरी ये सी ए ने मुतारफ करवाया था कि कोई भी जब हकूमत के खिलाफ बोले या इन जैसी चीज़ों के खिलाफ बोले तो उसको ये कहकर बेजत करें कि ये सब झूठ है फ्रॉड है तुम पागल हो तुम साइको हो चूँकि अहादीस हमारे पास मौजूद है तो हमें इस चीज़ का मुकम्मल इदराक है कि मामला क्या से क्या हो रहा है मीडिया वहाँ का मुकम्मल कंट्रोल में है वो इसको बताने की जरूरत भी नहीं कर सकता क्योंकि यहूदी जाने से उसको मुकम्मल कंट्रोल करे हाँ वो एक चीज जरूर बता रहा है कि ये नेचुरल डिजास्टर है कुदरी आफात है लोग इसको कुदरत का समझकर कबूल करें ऐसा कुछ भी नहीं है ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई है देखिए जमाना आखरत से पहले के साल इंतहाई कड़े होंगे सख्त होंगे पाकिस्तान में जो सैलाब आए थे और जल्जिले आए थे वो सिर्फ एक टेस्ट था इन्होंने आगे भी करने हैं जो कुछ मर्जी ये कर लें हमारी इनसे लड़ाई होगी लेकिन उससे पहले ये पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करें अब आप देखेंगे अगले 10-15 साल इंतहाई खतरनाक होंगे इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह के जलजले लाने हैं इसी तरह की चीज़ें करनी है लोग अक्सर पूछते हैं कि ये तो अल्लाह के काम है देखिए अल्लाह पाक ने पावर्स द और इसके सिस्टम को दी हैं वो क्यों दी है क्योंकि अब पूरी दुनिया का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है दुनिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है जो मामला चल रहा है लोग अपना आप भूल चुके हैं तो इन्हीं के थ्रू खास तौर पर मुसलमानों अरब पर तो अल्लाह का अजाब आना है ये तमाम मामला जो चल रहे हैं इसे हमें समझना होगा कि ये किस तरह है और ये पूरी प्लानिंग के साथ है मीडिया मुकम्मल कंट्रोल है ये बात याद रखिए मीडिया पर ये चीजें डिस्कस नहीं होनी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे